Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a vida de Barash Ardut. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, é rapidinho e muito fácil. E vamos lá. Barash, ele nasceu na Suíça, ele é filho do meio, os pais dele eram corretores de imóveis e ele veio para a Turquia quando ele tinha 8 anos de idade. Ele também é descendente de albaneses. A Albânia, a gente, fica aqui do lado da Turquia. Antes dele começar a atuar, ele trabalhava como salva-vidas nessa função por 8 anos ele é apaixonado por esportes, handball, basquete, futebol, natação, mergulho. E ele não é só um rosto bonito, uma atuação boa. Ele é um ator muito envolvido com ações filantrópicas, ações sociais. Combate ao câncer, incentivo ao esporte, educação infantil, proteção animal. Ele faz bastante ações sociais. Ele é casado, ele se casou em 2020. Ele está junto com a esposa dele desde 2014. Sobre o casamento dele, tem uma matéria que diz o seguinte. Ele e a esposa esposa dele são considerado um dos casais mais estáveis e sólidos do mundo artístico. Ele tem mesmo uma cara de sério, né, gente? Ele é libriano, ele tem 1,87, pesa 82 quilos magrinho. E tem uma matéria aqui que fala que muitas pessoas acham que o nariz dele é plástica, mas não é, tá, gente? É natural. Eles falam aqui que o nariz dele nasceu perfeitinho. E sobre o casamento dele, eles estavam juntos desde 2014. Eles se casaram só em 2020. E aí tem uma pressão toda por casamento, né? E tem uma matéria que traz esse assunto do casamento, o porquê que eles demoraram tanto pra se casar. E ele diz o seguinte. Há muito tempo nós pretendíamos nos casar, mas casamento não é brincadeira. Nossa ideia era focar em nossas carreiras. Eu entendo que as famílias queiram muito uma foto de bolso. Tipo uma foto do casal guardado na bolsa. É isso que ele quer dizer. Mas esse não deve ser um único motivo para se casar. Concordo plenamente. Tem que casar porque quer casar, né, gente? Não porque as pessoas dizem que você tem que casar. E sobre o casamento, ele ainda afirmou. Nem ele, nem ela queriam estragar tudo fazendo as coisas com pressa. Tá certo, né, gente? E que eles não consideram que eles demoraram muito tempo para se casar. Eles se casaram na hora certa, no lugar certo, como eles queriam. Tá certo, né, gente? No finalzinho de 2021, ele deu uma entrevista rápida para um repórter. Ele perguntou o que ele esperava do ano de 2022. E ele disse o seguinte. Depois de um período de pandemia tão longo e tão chocante, acho que nós não podemos pensar em nada além de saúde, saúde, saúde. E o último trabalho dele foi a série produzida pela Netflix chamada Club. E eu preciso falar uma coisa para vocês, gente. Eu não sei se vocês, como fãs, já perceberam que, exceto John Yaman e Demetrius Demir, não tem muitas novidades. Não tem muitos assuntos pra falar. Por quê? Porque eles são muito discretos. Os atores, as atrizes, eles são muito discretos. Eles não são de ficar se mostrando muito nas redes sociais, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, de dividir toda a rotina deles. Porque é um perfil, acho que meio que cultural. Eles são mais reservados. Aí, às vezes, as pessoas dizem, ai, Denise, não, não tem outra coisa, não sei de onde a mãe demete. Gente, os outros atores, as outras atrizes, não tem tanta notícia, não gera tanta mídia como eles, entendeu? Eles são mais internacionais, mais expostos. E é por isso que, às vezes, não tem tanta variedade, tantos outros vídeos. Mas eu me empenho a sempre trazer alguma coisa nova, algum ator, alguma atriz nova pra vocês, pra vocês não ficarem entediados, tá bom, gente? Tá mama? Tá mama. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.